హలో ఎవ్రీవన్ మెగా స్టార్కి క్యాన్సర్ ఇదే న్యూస్ని కొన్ని శాటిలైట్ ఛానల్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్స్ పబ్లిష్ చేశాయి అయితే వెంటనే దీనికి కౌంటర్గా మెగా స్టార్ నేను అసలు ఏం చెప్పాను మీరు ఏం పబ్లిష్ చేస్తున్నారు అని రియాక్ట్ అయ్యారు ఒక హాస్పిటల్ ఈవెంట్లో పార్టిసిపేట్ చేసిన చిరంజీవి గారు అసలు ఆయన హెల్త్ కండిషన్ గురించి ఏం చెప్పారు మీడియా హౌజెస్కి ఏం అర్థమైంది ఇదే విషయం గురించి మాట్లాడడానికి టుడే ఐ హ్యావ్ విత్ మీ డాక్టర్ దత్తాత్రేయ మెడికల్ ఆంకాలజిస్ట్ నమస్తే సార్ నమస్తే అండి సార్ చూశారు ఆ ఈవెంట్ అంతా చాలా పాజిటివ్గా మాట్లాడారు చిరంజీవి గారు బట్ కంప్లీట్గా ఆ న్యూస్ అంతా వేరే విధంగా బయటకు వచ్చింది దీని మీద మీ కామెంట్ ఏంటి సార్ దీపిక పదుకేన్ చిరంజీవి గారు లాగే ఫేమస్ బాలీవుడ్ యాక్ట్రెస్ షీ కేమ్ అవుట్ ఇన్ ఓపెన్ టు టాక్ అబౌట్ డిప్రెషన్ సో డిప్రెషన్ ఉంది నాకు అలాంటి ట్రీట్మెంట్ చాలా సందర్భాల్లో మాట్లాడారు చెప్పారు ఎందుకంటే అవగాహన కోసం సో డిప్రెషన్ అనేది ఒక కామన్ కండిషన్ చాలా మందికి ఉంటూ ఉంటుంది దానికోసం కావాల్సింది ప్రాపర్ కౌన్సిలింగ్ అలాగే అవసరం ఉంటే కొన్ని మందులు అండ్ ఈ ప్రాబ్లం మొత్తం తగ్గిపోతుంది చిరంజీవి గారు లాగే ఫేమస్ హాలీవుడ్ యాక్ట్రెస్ ఆంజలినా జోలీ జోలీ ఆల్సో గాట్ హర్ సెల్ఫ్ టెస్టెడ్ షీ ఆల్సో వాస్ పాజిటివ్ ఫర్ ద బ్రాకావన్ జీన్ సో ఆ బ్రాకావన్ జీన్లో మ్యూటేషన్ ఉంది దానివల్ల ఇంకా క్యాన్సర్ కాలేదు బట్ జోలీ టుక్ ఎన్ ఎక్స్ట్రీమ్ స్టెప్ and got her both breasts removed. In 2013, she underwent surgery and got both the breasts removed. Okay. So, no breast, no breast cancer. Why mm. is the BRCA1 mutation gene loss? She has a 87% chance of breast cancer. Right. Okay. After two years, in 2015, she got both the ovaries removed. Why is the BRCA1 gene mutation gene loss? She has a 50% chance of the ovarian cancer. Right. Okay. So, this was her personal decision. But mm-hmm. she came out in open. She had a problem with her own and discussed it. She had no cancer. She had no cancer. But once she had a gene, she had a mutation. 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 She took an extreme step and got the preventive surgeries done. Okay. These preventive surgeries changed. But this was her personal mission. to okay. fight cancer danni as awareness ga propagate cheyadam kosam hmm. she revealed her story to the entire world okay so ila big big celebrities vaalla konna problems or ee problems lekapoyina prevent cheyadam kosam hmm. public lo awareness create cheyadam kosam they talk about their personal stories right alage chiranjeev garu kuda ayin intention was extremely pure right ఆయన అప్రోచ్ వాజ్ కంప్లీట్లీ జెన్విన్ సో బేసికల్లీ ఆయనకి క్యాన్సర్ లేదు కానీ ఒక ఏజ్ వచ్చాక ఆఫ్టర్ ఫార్టీ టు ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఏజ్ వచ్చాక మామూలుగా మన కొలనోస్కోపీ వన్స్ ఇన్ టెన్ ఇయర్స్ చేయించుకుంటూ ఉండాలి ఓకే సో ఇలా కొలనోస్కోపీ చేయడం ద్వారా అంత బాగుంటే ఆల్ ఈజ్ వెల్ ఎందుకంటే కోలోన్ క్యాన్సర్ కనుక ఉంటే మనం ముందే కనుక్కోవచ్చు సో క్యాన్సర్ ఈజ్ క్యూరబుల్ ఇఫ్ డయాగ్నోస్డ్ ఎర్లీ మనం క్యాన్సర్ని పూర్తిగా తగ్గించేయచ్చు ఇఫ్ యూ కెన్ డయాగ్నోస్ ఇట్ ఎర్లీ అదే కాకుండా అది ప్రీ క్యాన్సరస్ కండిషన్లో కనుక్కుంటే సో కోలోన్ క్యాన్సర్ అనేది పెద్ద పేగు క్యాన్సర్ ఆల్వేస్ ఒక స్టెప్ వైజ్ సీక్వెన్స్లో వస్తుంది ముందు ఒక బినైన్ కండిషన్ కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత నెమ్మదిగా మిగతా మార్పులు రావడం తర్వాత క్యాన్సర్గా మారుతూ ఉంటుంది ఈ బినైన్ కండిషన్ పేరే కోలోనిక్ పాలిప్స్ కొలనోస్కోపీ చేస్తున్న ఇలా ఒకటో రెండో కనుక పాలిప్స్ కనపడితే ఆ పాలిప్స్ని తీసేస్తూ ఉంటాం అది బినైన్ కండిషన్ ఆయన చాలా పాజిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడానికి ఒక అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తే అది కంప్లీట్గా ట్విస్ట్ చేశారు అగైన్ యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ ఆయన అప్రోచ్ వాజ్ కంప్లీట్లీ హ్యూమన్ రైట్ ఓకే హీజ్ ఆయన ఆయన యాటిట్యూడ్స్ వాజ్ బీయింగ్ హ్యూమెన్ అండ్ ట్రైంగ్ టు డిస్కస్కి ఇలా కొలనోస్కోపీ ఎందుకు చేయించుకోవాలి అంటే బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్కి మనం ముందే కనుక్కోవచ్చు క్యాన్సర్ సిమ్టమ్స్ ఏం లేవు కానీ మామోగ్రఫీ చేయడం చాలా స్క్రీనింగ్ అంటే ఏ సిమ్టమ్స్ లేవు ఏ సైన్స్ లేవు కానీ స్క్రీనింగ్ చేస్తూ ఉంటే మన బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ని ముందే కనుక్కోవచ్చు ఆర్ ప్రీ క్యాన్సరస్ కండిషన్స్లో కూడా కనుక్కోవచ్చు సో అలాగే అలాగే కోలోన్ క్యాన్సర్ పెద్ద పేగ్ క్యాన్సర్ కూడా మనం ముందే కనుక్కోవచ్చు ఆర్ ప్రీ క్యాన్సరస్ కండిషన్లో పాలిప్స్ ఉన్నప్పుడే మనం కనుక్కోవచ్చు 
దానికి మనం కొలనోస్కోపీ వన్స్ ఇన్ టెన్ ఇయర్స్ చేస్తూ ఉంటాం లేకపోతే సిగ్మాయిడోస్కోపీ అని చెప్పి వన్స్ ఇన్ ఫైవ్ ఇయర్స్ చేయొచ్చు అలాగే సంవత్సరానికి ఒకసారి ఆఫ్టర్ ఫార్టీ ఫైవ్ టు ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఏజ్ మన స్టూల్లో ఉన్న బ్లడ్ ఉందా లేదా అని కనుక్కుంటే అప్పుడు బ్లడ్ కనుక పాజిటివ్ ఉంటే అప్పుడు మిగతా టెస్ట్లు చేసుకోవచ్చు సో ఇది కోలోన్ క్యాన్సర్కి స్క్రీనింగ్ స్టూల్ అకల్ట్ బ్లడ్ టెస్ట్ సిగ్మాయిడోస్కోపీ కొలనోస్కోపీ మూడోది ఫీమేల్స్లో గర్భాశయ ముఖం క్యాన్సర్ కోసం సర్వైకల్ క్యాన్సర్ కోసం ప్యాప్స్ మీర్ అండ్ టెస్ట్ చేస్తే దాంట్లో అబ్నార్మాలిటీస్ కనపడితే ప్రీ క్యాన్సరస్ కండిషన్లోనే ముందుగానే కనుక్కోవచ్చు అండ్ ప్రివెంట్ క్యాన్సర్ కంప్లీట్లీ ఆఖరిగా మేల్స్లో ప్రోస్టేట్ క్యాన్సర్ అబౌట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ ఒక సింపుల్ బ్లడ్ టెస్ట్ సీరమ్ పిఎస్ఏ అనే బ్లడ్ టెస్ట్ చేసి అది కనుక అప్పర్ లిమిట్ కంటే ఎక్కువ ఉంటే అప్పుడు మనం దానికి మిగతా కారణాలు ఉండొచ్చు కానీ మనం కొంచెం ముందే ప్రో యాక్టివ్గా రియాక్ట్ అయ్యి వీ కెన్ డయాగ్నోస్ ప్రోస్టేట్ క్యాన్సర్ ఎర్లీ లేకపోతే దానికంటే ముందే కనుక్కోవచ్చు దీన్ని మనం క్యాన్సర్ స్క్రీనింగ్ అంటాం సో క్యాన్సర్ స్క్రీనింగ్ గురించి అవగాహన కోసం చిరంజీవి గారు స్పోక్ టు ది ఎంటైర్ పబ్లిక్ ఇనే అయితే చిరంజీవి గారు ఇది పాలిప్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు నాకు రెండు పాలిప్స్ ఉన్నాయి దాన్ని టెస్ట్ లో తెలిసింది కాబట్టి దే రిమూవ్ ఇట్ అండ్ నాకు ముందే అవేర్నెస్ ఉంది కాబట్టి ఐఎమ్ అవుట్ ఆఫ్ డేంజర్ అని చెప్పారు అండ్ ఆయన ఇంకో మాట కూడా అన్నారు ఈ కోలన్ క్యాన్సర్ కి మనకి సిమ్టమ్స్ తొందర ఎర్లీ స్టేజెస్ లో కనిపించవు అని ఇస్ దాట్ ట్రూ అండి అవునండి ఐ కంప్లీట్లీ ఎగ్రీ ఎస్పెషల్లీ కొలోనిక్ పాలిప్స్ అయితే అసలు ఏ సిమ్టమ్స్ ఉండవండి కొంచెం సమ్టైమ్స్ ఉన్నా బ్లీడింగ్ అయితే అది కూడా మనకు కనపడదు స్టూల్స్లో అందుకే అకల్ట్ బ్లడ్ టెస్ట్ అంటాం ఓవర్ట్ అంటే బయట మనకి బ్లడ్ కనపడ్డాం అకల్ట్ అంటే అది మా టెస్ట్ చేస్తే కానీ కనపడదు సో కొలోనిక్ పాలిప్స్ కంప్లీట్లీ ఏ సిమ్టమాటిక్ అసలు సిమ్టమ్స్ ఏమి ఉండవు పాలిప్స్ ఓవర్ నైట్ క్యాన్సర్గా మారవు ఒక పాలిప్కి టెక్నికల్ టర్మ్ ఎడినోమా క్యాన్సర్కి టెక్నికల్ టర్మ్ కార్సినోమా దీనికి ఒక సీక్వెన్స్ ఉంటుంది దాన్ని మనం ఎడినోమా కార్సినోమా సీక్వెన్స్ అంటూ ఉంటాం ఎడినోమాలో నెమ్మదిగా ఒక కొన్ని ఏళ్ళ తరబడి మార్పులు వచ్చాక ఆఫ్టర్ మెనీ ఇయర్స్ సమ్టైమ్స్ టెన్ ఇయర్స్ తర్వాత నెమ్మదిగా అప్పుడు అది కార్సినోమాకి దారి తీయచ్చు ఏదైనా అందరికీ అవ్వదు సో ఈ ఎడినో కార్సినోమా సీక్వెన్స్లో మనం కనుక ఎడినోమా స్టేజ్లోనే పాలిప్లోనే కనుక కనుక్కుంటే పాలిప్ రిమూవ్ చేసేస్తే ఇంకా ఎప్పటికీ మనకి ఆ పాలిపై లేదు కానీ ఇంకా క్యాన్సర్కి మారే అవకాశం ఉండదు డాక్టర్ మనకి ఇండియాలో ఈ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్లు చేయించుకునే వాళ్ళు తక్కువే రెగ్యులర్గా హెల్త్ చెకప్స్ చేయించుకునే వాళ్ళు కూడా చాలా చాలా తక్కువ ఇలాంటప్పుడు ఇలా ఏ సింటోమాటిక్ హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నప్పుడు జనాలు ఎట్లా బయ బయటపడతారంటారు అంటే ఈ రెగ్యులర్ టెస్టింగ్ కోసం అవేర్నెస్ అయితే డెఫినెట్లీ క్రియేట్ చేయాల్సిన అవసరం అయితే ఉంది కదా అదే ముఖ్యమైన కారణం మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారు ఈ కొలోనిక్ పాలిప్స్ అని చెప్పి ఉంటాయి దీని గురించి అవగాహన తెలియాలి మనకి ఇది మనం ముందే కనుక్కుంటే అప్పుడు మనం క్యాన్సర్నే ప్రివెంట్ చేసేయచ్చు అసలు ప్రీ క్యాన్సరస్ కండిషన్లో ట్యాకిల్ చేస్తున్నాం కనుక ఏ ఇబ్బంది లేకుండా ఉంటుంది ఎలా తెలుస్తుంది పాలిప్స్ ఉన్నాయని చెప్పి కొన్నోస్కోపీ చేయించుకుంటే కొన్నోస్కోపీ ఎవరు చేయించుకోవాలి ఎనీ పర్సన్ అబౌవ్ ద ఏజ్ ఆఫ్ ఫార్టీ ఫైవ్ టు ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఏజ్ కొలనోస్కోపీ చేయించుకోవాలి అది నార్మల్ వస్తే మళ్ళీ వన్స్ ఇన్ టెన్ ఇయర్స్ కొలనోస్కోపీ చేయించుకుంటూ ఉండాలి బిట్వీన్ ద ఏజ్ ఆఫ్ ఫార్టీ ఫైవ్ టు సెవెంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఏజ్ ఆఫ్టర్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఏజ్ ఆప్షనల్ ఇది స్టాండర్డ్ గైడ్ లైన్స్ అక్రాస్ ద వరల్డ్ ఫర్ కోలోన్ క్యాన్సర్ స్క్రీనింగ్ ఇంకోటి కోలోన్ క్యాన్సర్ స్క్రీన్ కూడా స్టూల్ అకల్ట్ బ్లడ్ టెస్ట్ అని స్టూల్లో మనకి ఏదైనా బ్లడ్ ట్రేసులు కనపడుతున్నాయి మనకి కంటికి కనపడదు సో అలా కనుక అకల్ట్ బ్లడ్ టెస్ట్ పాజిటివ్ వస్తే అప్పుడు మనం మిగతా టెస్ట్లు చేయొచ్చు దిస్ షుడ్ బీ డన్ వన్స్ ఇన్ ఏ ఇయర్ ఓకే సిగ్మాయిడోస్కోపీ అని చెప్పి ఇంకొక టెస్ట్ అది యూజువల్లీ వన్స్ ఇన్ ఫైవ్ ఇయర్స్ రికమెండ్ చేస్తూ ఉంటాం జెనెటిక్ టెస్టింగ్ అనేది ఈ ఏ సింటోమాటిక్ క్యాన్సర్స్ కానివ్వండి లేదంటే ఏదైనా హెల్త్ ఇష్యూస్ మనకి జెనెటికలీ మన వంశ పారంపర్యంగా ఉంటే ఈ జెనెటిక్ టెస్టింగ్ కాన్సెప్ట్ అనేది అసలు ఎంతవరకు ఉపయోగపడుతుంది డాక్టర్ ప్రతి క్యాన్సర్ వంశ పారంపరంగా వచ్చే అవకాశం ఉండదు ఓకే కొన్ని క్యాన్సర్స్లో వంశ పారంపరంగా వచ్చే అవకాశం ఎక్కువగా ఉండొచ్చు ముఖ్యంగా ఒవేరియన్ క్యాన్సర్ సో అండాశయం క్యాన్సర్లో ఆల్మోస్ట్
టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్స్ వన్స్ బారం అనగా వచ్చే అవకాశం ఉండొచ్చు పెద్ద పేగు క్యాన్సర్ కోలోన్ క్యాన్సర్ లెస్ దెన్ టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఛాన్స్ వన్స్ పారంపరంగా వచ్చే అవకాశం ఉండొచ్చు సో క్యాన్సర్ని బట్టి ఈ రిస్క్ మారిపోతూ ఉంటుంది ఇంతకు ముందు చెప్పాను మీకు బ్రాకా వన్ బ్రాకా టూ జీన్స్ సో బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ అండ్ ఓవేరియన్ క్యాన్సర్కి ఈ బ్రాకా వన్ బ్రాకా టూ జీన్స్లో కనుక లోపం ఉంటే అది వంశ పారంపరంగా వచ్చే అవకాశం ఉండొచ్చు ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ న్యూలీ డయాగ్నోస్డ్ పేషెంట్ ఆఫ్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ కానీ ఓవేరియన్ క్యాన్సర్ కానీ యాజ్ పర్ గైడ్ లైన్స్ ప్రతి పేషెంట్కి మనం బ్రాకా వన్ బ్రాకా టూ జీన్ టెస్టింగ్ చేయమని చెప్తూ ఉంటాం దానికి ముఖ్యంగా టూ రీజన్స్ ఒకటి ఇప్పుడు దాన్ని టార్గెట్ చేసే మందులు వచ్చే సో పేషెంట్కి ఉపయోగం రెండోది వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ని అలర్ట్ చేయొచ్చు మనం పేషెంట్ వాళ్ళ బ్రదర్స్ సిస్టర్స్ చిల్డ్రన్కి ఒకవేళ కనుక జీన్ ఫాల్టీగా ఉంటే వాళ్ళు ముందే కనుక టెస్ట్ చేసుకుని పాజిటివ్ వస్తే మనం స్క్రీనింగ్ చేసి క్లోజ్గా ఫాలోఅప్ చేసుకుంటూ ముందే జబ్బును కనుక్కోవచ్చు ఆర్ వీ కెన్ టేక్ సమ్ ప్రివెంటివ్ మెజర్స్ అసలు ఇంకా క్యాన్సర్ రాకుండా ఉండడం కోసం సో యాజ్ అ డాక్టర్స్ యాజ్ ఆంకాలజిస్ట్ మేము అవేర్నెస్ కోసం ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాం ఆల్ ఆఫ్ యూ ఆల్సో జాయిన్ హ్యాండ్స్ విత్ అస్ ఈ ఈ క్యాంపెయిన్లో టు ప్రమోట్ అవేర్నెస్ అగేన్స్ట్ క్యాన్సర్ అండ్ అబౌట్ క్యాన్సర్ బట్ సెలబ్రిటీస్ మాట్లాడినప్పుడు ఆ ఇంపాక్ట్ వేరేగా ఉంటుంది సో పీపుల్ లైక్ చిరంజీవి గారు యాంజలినా జోలీ దీపికా పదుకోన్ వెన్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ కమ్ అవుట్ టు టాక్ అబౌట్ దెర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ హౌ దే ప్రివెంటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ రైట్ అప్పుడు ఆ ఇంపాక్ట్ ఇంకో డిఫరెంట్ లెవెల్లో ఉంటుంది కరెక్ట్ డాక్టర్ ఇప్పుడు చిరంజీవి గారు చెప్పినట్టు కోలన్ క్యాన్సర్ని ఇనిషియల్ స్టేజెస్లో ఐడెంటిఫై చేయడం సిమ్టమ్స్ ఉండవు కాబట్టి కష్టం అవుతుంది సో రెగ్యులర్ టే చెకప్స్ చేయించుకోవడం అనేది ఎసెన్షియల్ అనేది ఒక ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఇప్పుడు అయితే ఈ ఒక్క క్యాన్సరే కాకుండా మనకి మిగతా అన్ని క్యాన్సర్స్లోనూ ఏ సిమ్టమాటిక్ క్యాన్సర్స్ ఏ డాక్టర్ క్యాన్సర్ స్క్రీనింగ్ అంటేనే ఏ సిమ్టమ్స్ లేవు ఏ సైన్స్ లేవు అసలు ఏ పూర్తిగా హెల్దీగా ఉన్నాం కానీ ముందే క్యాన్సర్ని కనుక్కోవడం సో కంప్లీట్లీ నార్మల్ పర్సన్కి మనం చెకప్ చేస్తూ ఉంటాం దీన్ని క్యాన్సర్ స్క్రీనింగ్ అంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్కి బ్రెస్ట్ సెల్ఫ్ ఎగ్జామినేషన్ అంటే ఎవ్రీ మంత్ ఆ ఫీమేల్ షుడ్ ఎగ్జామిన్ దేర్ బ్రెస్ట్ మేబీ ఆర్ బిట్వీన్ ద ఫిఫ్త్ అండ్ టెన్త్ డే ఆఫ్టర్ ద పీరియడ్స్ లేకపోతే తర్ ఎవ్రీ ఇయర్ క్లినికల్ బ్రెస్ట్ ఎగ్జామినేషన్ అండ్ దెన్ ఆఫ్టర్ ద ఏజ్ ఆఫ్ ఫార్టీ ఇయర్స్ ఎవరీ వన్ ఆర్ టూ ఆర్ సమ్టైమ్స్ త్రీ ఇయర్స్ కూడా మామోగ్రఫీ చేయడం ఇలా చేస్తే మన బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ని ముందే కనుక్కోవచ్చు ఆన్ స్టేజ్ వన్ ఆర్ మేబీ స్టేజ్ టూ మెనీ ఏ టైమ్స్ ప్రీ క్యాన్సరస్ కండిషన్స్లో కూడా కార్సినోమా ఇన్సిట్యూ అంటూ ఉంటాం రెండోది పెద్ద బేగ్ క్యాన్సర్ కోలోన్ క్యాన్సర్కి మనం కొలోనోస్కోపీ ఇంకా స్టూల్ అకల్ట్ బ్లడ్ టెస్ట్ మూడోది గర్భాశయ ముఖం క్యాన్సర్ సర్వైకల్ క్యాన్సర్ కోసం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హెచ్పీవి టెస్టింగ్ లేకపోతే ప్యాప్స్ మియర్ ఆఖరిగా ప్రోస్టేట్ క్యాన్సర్కి మనం సీరం పిఎస్ అనే బ్లడ్ టెస్ట్ ఇన్ ఆల్ మేల్స్ అబౌ ద ఏజ్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ కొంతవరకు ఇన్ హై ఇన్సిడెన్స్ ఏరియాస్ లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జాపాన్లో వాళ్ళ నేషనల్ ప్రోగ్రామ్లోనే ఎవ్రీ ఇయర్ ఎండోస్కోపీ చేస్తూ ఉంటాం గ్యాస్ట్రిక్ క్యాన్సర్ ముందే కనుక్కోవడం కోసం ఆఖరిగా హెవీ స్మోకర్స్ అంటే వాళ్ళలో లంగ్ క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంది సో ఆర్ స్మోకింగ్ సిగరెట్స్ ఫర్ మోర్ దెన్ ట్వంటీ థర్టీ ఫార్టీ ఇయర్స్ వాళ్ళు లో డోస్ సిటీ స్కాన్ చెస్ట్ కనుక చేస్తూ ఉంటారు రెగ్యులర్ ఇంటర్వెల్స్లో లంగ్ క్యాన్సర్ ముందే కనుక్కోవచ్చు సో ఈ ఈ కొన్ని క్యాన్సర్స్నే మనం క్యాన్సర్ స్క్రీనింగ్తో ముందు కనుక్కోవడం వీలవుతుంది వీ హ్యావ్ మోర్ దెన్ టూ హండ్రెడ్ సబ్ టైప్స్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ సో దాంట్లో ఈ నాలుగైదు క్యాన్సర్ని మనం స్క్రీనింగ్ చేసి ముందే కనుక్కోగలం మిగతా క్యాన్సర్స్లో ముందే కనుక్కునే అవకాశం ఉండకపోవచ్చు బట్ ప్రతి క్యాన్సర్ కొన్ని వార్నింగ్ సిగ్నల్స్ ఉంటాయి కొన్ని వార్నింగ్ సిమ్టమ్స్ ఉంటాయి అది మనం నెగ్లెక్ట్ చేయకుండా మన డాక్టర్ గారిని కలిస్తే అది ఫ్యామిలీ ఫిజిషియన్ కావచ్చు అవర్ లేడీ డాక్టర్ కావచ్చు ఆర్ ఇట్ కుడ్ బి ఎనీ సర్జన్ హూ ఈస్ నోన్ టు ద ఫ్యామిలీ ఆ సిమ్టమ్స్ సైన్స్ బట్టి అప్పుడు డాక్టర్ గారు కొన్ని టెస్ట్లు రాయచ్చు దాంట్లో కనుక క్యాన్సర్ బయటపడితే ముందే డయాగ్నోస్ అవుతుంది సో ద ఇంటెన్షన్ ఈజ్ క్యాన్సర్ మార్పు రాకుండా ముందే ప్
సమ్ కోలోన్ క్యాన్సర్కి మనకి ఓవరాల్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇది అనే కారణం పిన్ పాయింట్ చేయలేమండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టొబాకో స్మోకింగ్ లంగ్ క్యాన్సర్కి ఒక ముఖ్యమైన కారణం లేకపోతే టొబాకో చూయింగ్ హెడ్ అండ్ నెక్ క్యాన్సర్కి ఒక ముఖ్యమైన కారణం అండ్ ఎస్పెషల్లీ టొబాకో ఆల్కహాల్ కాంబినేషన్ అయితే ఇంకా డేంజరస్ బట్ కోలోన్ క్యాన్సర్లో ఎగ్జాక్ట్లీ ఇది అని పిన్ పాయింట్ చేయలేకపోయినా మనం రీజన్స్ ఫర్ ద కోలోన్ క్యాన్సర్ దానికి కొన్ని రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఉదాహరణకి ఒకటి క్రోనిక్ ఇన్ఫ్లమేటరీ కండిషన్స్ అని చెప్పి కొలైటిస్ అల్సరేటివ్ కొలైటిస్ కానీ క్రాన్స్ డిసీజ్ కానీ కనుక్కుంటే ఎవరికైనా ఇది కొంచెం ఒక విధంగా ఈ ప్రీ క్యాన్సరస్ కండిషన్ తర్వాత ఒక వన్ టు ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ పేషెంట్స్లో కోలోన్ క్యాన్సర్ అవ్వచ్చు రెండోది ఓల్డర్ ఏజ్ యూజువలీ కోలన్ క్యాన్సర్ ముఖ్యంగా మనకి అబౌవ్ ద ఏజ్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ ఇయర్స్ బయటపడుతూ ఉంటుంది కొంతమందికి చిన్న వయసులో కూడా బయటపడవచ్చు కానీ మెజారిటీ ఆఫ్ కోలన్ క్యాన్సర్ పేషెంట్స్ ఆర్ బియాండ్ ద ఏజ్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ ఇయర్స్ ఓల్డర్ ఏజ్ కుడ్ బి అ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ మూడోది లైఫ్ స్టైల్ బేసికలీ కోలోన్ క్యాన్సర్ ఒక లైఫ్ స్టైల్ డిసీజ్ లో ఫైబర్ డైట్ హై ఫ్యాట్ డైట్ హై క్యాలరీ డైట్ ఎక్కువ రెడ్ మీట్ తీసుకోవడం ఎక్కువ ప్రొసెస్డ్ మీట్ తీసుకోవడం మన ఫుడ్లో లేకపోతే సెడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్ ఉండడం లావుగా ఉండడం ఒబేసిటీ ఆల్సో రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ ఇంతకు ముందు మీరు అడిగేరికి వంశ పారంపరంగా వచ్చే అవకాశం ఉందా లెస్ దెన్ టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ కోలోన్ క్యాన్సర్ పేషెంట్స్కి జీన్స్లో లోపం ఉండడం వల్ల వచ్చే అవకాశం ఉండొచ్చు దాంట్లో ఒకటి ఫెమీలియల్ ఎడినోమాటస్ పాలిపోసిస్ అలాగే రెండోది లిన్చ్ సిండ్రోమ్ లెస్ దెన్ టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ కోలోన్ క్యాన్సర్ పేషెంట్స్లో మనకి ఇలా వంశ పారంపరంగా వచ్చే అవకాశం ఉండొచ్చు సో కోలోన్ క్యాన్సర్ అని డయాగ్నోజ్ అయిపోయాక ఓవర్ నైట్ సిమ్టమ్స్ రావు కోలోన్ క్యాన్సర్ సిమ్టమ్స్ నెమ్మదిగా బయటపడుతూ ఉంటాయి మనకి మోషన్స్లో మార్పు రావడం ఎక్కువ లూజ్ మోషన్స్ అయిపోవడం లేకపోతే అప్పుడు దాకా అంత బాగానే ఉంది కాన్స్టిపేషన్ కొత్తగా స్టార్ట్ అయింది ఆర్ సమ్ టైమ్స్ డయరియా ఆల్టర్నేటింగ్ విత్ కాన్స్టిపేషన్ సో ఆల్టరేషన్స్ ఇన్ బాబల్ హ్యాబిట్స్ కనుక మనకు కనపడుతూ ఉంటే అప్పుడు వీ షుడ్ గెట్ అలర్టెడ్ రెండోది మో మోషన్స్ పూర్తిగా ఎంటీ అయినట్లేదు ఇంతకు ముందు లాస్ట్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ ఇయర్స్ నుంచి రోజు పొద్దున్న లేవగానే ఒకసారి మోషన్కి వెళ్ళేవాళ్ళం కానీ ఇప్పుడు ఫర్ ద పాస్ట్ ఫ్యూ మంత్స్ పొద్దున్న లేవగానే మోషన్ వెళ్తున్నా కానీ ఫీలింగ్ కంప్లీట్లీ ఎంటీ అవ్వలేదు ఒక టూ త్రీ అవర్స్ అయిపోయాక మళ్ళీ వీఆర్ ఫీలింగ్ యారిస్ట్ టు ఎంటీ ద బాబెల్స్ సో ఈ సిమ్టమ్ నెగ్లెక్ట్ చేయకూడదు మోషన్స్లో బ్లడ్ పడ్డం ఇది మూడో సిమ్టమ్ కడుపులో కొంచెం అబ్డామినల్ పెయిన్ డిస్కంఫర్ట్ అది నెమ్మదిగా కొంచెం ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సో సిమ్టమ్స్ రిలీవ్ అవ్వట్లేదు సిమ్టమాటిక్ మెడిసిన్స్ తీసుకున్నా గ్యాస్గానే ఉంటుంది కడుపులో ఇవన్నీ ఎర్లీ వార్నింగ్ సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ కోలోన్ క్యాన్సర్ సమ్ టైమ్స్ ఏ సిమ్టమ్స్ లేకుండా కూడా జబ్బు పెరిగిపోతూ ఉంటుంది నాలుగో స్టేజ్లో బయటపడుతూ ఉంటుంది సో టెన్ టు ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ కోలోన్ క్యాన్సర్ పేషెంట్స్ ఒకేసారి నాలుగో స్టేజ్లో బయటపడుతూ ఉంటారు సో ఇవన్నీ సమ్ ఎర్లీ వార్నింగ్ సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ కోలోన్ క్యాన్సర్ ఇగ్నోర్ చేయకూడదు ఎనీ సిమ్టమ్ ఎనీ సిగ్నల్ ద బాడీ సెండింగ్ టు అస్ అది ఒక టూ వీక్స్ త్రీ వీక్స్ అయిపోయింది వన్ మంత్ అయిపోయింది ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నా తగ్గలేదు డాక్టర్ గారిని కలవాలి బ్రాడ్గా క్యాన్సర్కి చూడాలంటే మన కాషన్ అని చెప్పి పబ్లిక్ కాషన్ చేస్తూ ఉంటాం టు ద లే మ్యాన్ వీ గివ్ దిస్ మెసేజ్ సి అంటే చేంజెస్ ఇన్ బ్లాడర్ ఆర్ బాబల్ హ్యాబిట్స్ సో మనకి మోషన్లో మార్పు కనపడడం యూరిన్లో బ్లడ్ లావడం యూరిన్లో కొంచెం మనకి మార్పు కనపడడం సపోజ్ రోజుకి ఫైవ్ సిక్స్ టైమ్స్ యూరిన్ వెళ్ళేవాళ్ళం రాత్రి ఒకసారి లేచేవాళ్ళం ఇప్పుడు ఫోర్ ఫైవ్ టైమ్స్ లేస్తున్నాం లేకపోతే యూరిన్లో బ్లడ్ పడుతుంది సో చేంజెస్ ఇన్ బ్లాడర్ అండ్ బాబల్ హ్యాబిట్స్ నెగ్లెక్ట్ చేయకూడదు రెండోది ఏ ఎనీ సోర్ దట్ డస్ నాట్ హీల్ ఏదైనా పుండు కనుక మానకుండా ఉంటే టంగులో ఒక అల్సర్ కనపడుతుంది స్కిన్ మీద ఒక అల్సర్ మానట్లేదు ఒక పుండు మానట్లేదు డాక్టర్ గారిని కలవాలి బ్రెస్ట్ నిప్పుల్లో ఒక అల్సరేషన్ కనపడుతుంది ఇట్స్ నాట్ హీలింగ్ వీ నీడ్ టు మీట్ అవర్ డాక్టర్ యూ అంటే అన్ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ బ్లీడింగ్ ఆర్ డిస్చార్జ్ సో మీనో పాజ్ వచ్చేసింది మళ్ళీ బ్లీడింగ్ అవుతుంది పోస్ట్ మీనో పాజల్ బ్లీడింగ్ ద మోస్ట్ కామన్ సిమ్టమ్ యూట్రైన్ క్యాన్సర్కి సో అన్ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ డిస్చార్జ్ ఏ ఏ ఇన్ఫెక్షన్ ఏం లేకుండా డిస్చార్జ్ అవుతుంది డాక్టర
స్కిన్ లో థికనింగ్ కానీ బ్రెస్ట్ లో లంప్స్ కనపడ్డాం నెక్ లో బంప్స్ కనపడ్డాం లింఫ్ నోట్స్ పెరగడం అది హార్డ్ గా ఉన్నాయి అండ్ సైజ్ పెరుగుతూ ఉంది యాంటీబయాటిక్స్ డాక్టర్ కి ఇచ్చే తగలేదు అయినా మనకి డాక్టర్ గారిది కలిసి అలర్ట్ అవ్వాలి ఇది ఇంకా పెరుగుతుంది అని చెప్పారు అప్పుడు అవసరం ఉంటే స్కాన్ కానీ బయాప్సీ కానీ చేస్తూ ఉంటాం ఐ ఇన్డైజెషన్ లేకపోతే డిఫికల్టీ ఇన్ స్వాలోయింగ్ తిన్న అన్నం అరగడం లేదు లేకపోతే గుట్టక మింగ పడ్డం లేదు నెమ్మదిగా ఇనీషియలీ సాలిడ్స్ స్టార్ట్ అయింది ఇంక ఇప్పుడు లిక్విడ్స్ కూడా ఇబ్బంది అవుతుంది వీ నీడ్ టు మీట్ ఏ డాక్టర్ అది ఫుడ్ పైప్ క్యాన్సర్ కావచ్చు ఆర్ స్టమక్ క్యాన్సర్ కావచ్చు ఓ కాషన్లో సిఏయుటిఐఓ అంటే ఆబ్వియస్ చేంజెస్ ఇన్ ద మోల్స్ మన పుట్టు మచ్చల్లో మార్పులు కనపడటం ఎసిమెట్రీ లేకపోతే కలర్లో మార్పు రావడం బార్డర్స్ ఇర్రెగ్యులర్గా ఉండడం ఏదైనా మార్పు కనపడితే పుట్టు మచ్చల్లో అప్పుడు డాక్టర్ గారిని కలవాలి బికాస్ అది మెలనోమా అని చెప్పి క్యాన్సర్ అయ్యి ఉండొచ్చు ఆఖరిగా ఎన్ అంటే నాగింగ్ కాఫ్ ఎనీ లంగ్ కంప్లైంట్స్ తగ్గట్లేదు సో నాగింగ్ కాఫ్ కాఫ్ ఉంది ఫిఫ్టీన్ డేస్ అయిపోయింది ట్వంటీ డేస్ అయిపోయింది వన్ టూ మంత్స్ అయిపోయింది మందులు వాడుతూ ఉన్నాం ఇంప్రూవ్మెంట్ లేదు గో టు హెచ్ఎస్ స్పెషలిస్ట్ ఆర్ ఎండి ఫిజిషియన్ so overall ivanni some of the early warning signals or symptoms the body is trying to tell you right ee symptoms kagaledu nadi ala an cheppi ivanni kuda chaala benign conditions lo kuda avutu untayi okay so each of these condition alert avvali avagahana ala an cheppi cancer an cheppi confirm avatledu so these are signals telling you react to the body signs right so whatever it is doctor final ga చిరంజీవి గారు చేసిన ఆ స్పీచ్లో మనం గ్రహించాల్సింది ఏంటి అంటే రెగ్యులర్గా టెస్ట్లు చేయించుకోవటం అనేది అంటే ఒక ఆ విషయం మీద ఒక అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడానికి మాత్రం తెర తీసిందనే చెప్పాలి సో దాని మీద మీ మెసేజ్ ఏంటి అంటే ఐ వుడ్ లైక్ టు రిపీట్ అగైన్ దట్ మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారి ఇంటెన్షన్స్ వర్ కంప్లీట్లీ ప్యూర్ ఆయన యాటిట్యూడ్ వాజ్ కంప్లీట్లీ ఆనెస్ట్ టు బ్రింగ్ అవేర్నెస్ about getting a colonoscopy done mm. about getting screening done right so he was being human mm. and is an extremely human attitude person right thank sir thank you so much thank sir. you very much sir namaste sir namaste and